Hello guys, good morning, welcome back to Microtech's YouTube channel. I am Teacher Anderson. Um, I'm very happy to be here. Um, it's our seventh class today. Can you believe our seventh class? Oh my god. Oh, so our class today is going to be about adjectives. Uh, we're going to learn how to describe yourselves and how to describe other people. Their height, their body, shape, their hair, their eyes, their personality, and that's going to be it, ok? Então, a aula de hoje vai ser sobre adjetivos. A gente vai aprender como descrever as pessoas, descrever nós mesmos, descrever o, como elas são, o formato do corpo, do cabelo, o tipo de cabelo, a cor do olho. E também falar sobre outras pessoas, além da aparência delas, a gente vai falar sobre a personalidade delas, que é uma coisa também super importante. Ok? So, let's get started. So, what are adjectives? Adjectives are words that describe a noun, ok? So, adjetivos são palavras que descrevem substantivos. Então, vai falar tudo que esse substantivo é. Vai falar a qualidade dele, o defeito dele, uma característica dele, um aspecto dele, um estado dele. Então, isso é um adjetivo, tá? Um, in this case, we're going to learn now um, adjectives to describe, to describe people's appearance, ok? So, let's start. Ah, hoje não vai ter vocabulário, tá? Porque as palavras que vão aparecer aqui são palavras que a gente já viu, são palavras que estão... Um, o vocabulário está associado a uma imagem, então eu achei desnecessário botar um slide especificamente para o vocabulário. So, let's start with the height, ok? So, please repeat. Height. Height. So, height, in English, uh, means in Portuguese, a altura. Então, a gente tem três adjetivos aqui nesse slide para descrever a altura. E são esses três mesmo que a gente vai ver throughout the, your life. So, please repeat. Tall. Tall. Median height. Short. So, a gente pode usar três, pelas três... Três imagens que tal eu, uso, eu vou usar para descrever uma pessoa que é alta. Então, se eu quero falar que alguém é alto, ou oh, he's tall, she is tall, ou oh, ah, eu sou alto, I am tall, ou oh, median height, que é uma pessoa que tem altura mediana, né? Uma altura média. Eu esqueci de pôr o ali. Ai, Jesus, tem que isso. Um, median height, então uma pessoa que tem altura média. Um, mesma coisa que eu usei com tall. She, uh, she is medium height, he is medium height, um, I am medium height. Ou oh, short, I am short, he is short, she is short. Eu uso para descrever uma pessoa que é baixinha, que é mais baixa, ok? So now we have adjectives to describe the person's body, the person's body type or body shape, ok? Temos adjetivos que vai usar, a gente vai usar para descrever o formato do corpo da pessoa, tá bom? Das pessoas. So, uh, eu tô usando, no outro episódio eu usei é, figura masculina e nesse todo no figura feminina, é porque aquele só pode usar pra homem e se você sabe pra mulher não, tá bom? Eu posso usar os dois, eu só tô dando uma variada nas figuras mesmo, tá? Um, so, let's repeat the ones on the left. Vamos repetir, vamos repetir os que estão na esquerda, ok? So, let's repeat them. Slim. Slim. Thin. Thin. So let's remember that when I pronounce the TH, I project my tongue between my teeth. Ok? Só vamos lembrar que quando eu falo TH no inglês, eu tenho que projetar a língua entre os meus dentes, lá no começo da minha boca. Fazer o som do F, né? Lembra da aula passada dos, dos números que a gente fez? Foi fourth, fifth, sixth. Teve que fazer o F. O fin, eu começo fazendo esse som. Fin. Ok? Skinny, skinny. Now let's repeat the ones in the right. Vamos repetir o que estão na direita, ok? Fat, fat. Chubby, chubby. Great, very good. So vamos voltar para agora para os que estão na na, na esquerda. Slim. Thin and skinny são praticamente as mesmas coisas. Eu uso todos esses para escrever uma pessoa magra. O que diferencia 
o eles, né? É que o slim, eu vou usar pra uma pessoa que é magra, que ela está no peso ideal dela. Então, o slim eu posso usar normalmente para as pessoas magras normal. O thin, o skinny, eu vou usar para as pessoas que são muito magras, tá? Mesma coisa do fat e do chubby, que agora eu vou falar que estão na direita do slide. Fat são pessoas que são gordas e são gordas mesmo, sabe? O chubby são pessoas que é o famoso gordinho. Ah, você está gordinho, né? Você está cheinho. Então, o chubby eu vou usar para isso e o fat eu vou usar para as pessoas que são gordas mesmo, ok? Thank you. Now we have the adjectives to describe to describe hair, okay? Hair, que é cabelo, alright? So, do lado esquerdo nós temos hair texture, a textura do cabelo. So let's repeat it. Um, straight, straight, wavy, wavy, curly. Curly, kinky, kinky. So, on the right, na né, direita, nós temos os, os comprimentos do cabelo. So, can you repeat with me? Bold, bold, short, short, shoulder length, shoulder Length, long, long. Okay, so na direita, na esquerda, sorry, no the left, we have straight, wave, curly, and kinky. Daí vocês podem dar uma olhada na, nas figuras. Straight é o primeiro cabelinho que tá lá em cima, que é o cabelo liso. Então os caras falam, ah, ela tem cabelo liso, she has a straight hair. Ou ele tem cabelo liso, he has a straight hair, ok? Wave eu uso para cabelos ondulados. Wavy, I have wave hair, ok? And curly para cabelo cacheado. She has um, curly hair, he has curly hair, ok? E o último que é kinky eu uso para cabelo crespo. Então, oh, he, oh, I have kinky hair, she has kinky hair, he has kinky hair, ok? Now on the right, na direita. Bold eu vou usar para quem é careca. Que é, na verdade, a falta do cabelo, né? Então, he's bald, she's bald, ok? Short, para cabelo curto. Geralmente, eu uso esse para descrever cabelo masculino, porque os homens que são, têm a tendência de cabelo mais batidinho, né? Que fala. Aí, então, short, para cabelo quem tem cabelo curto mesmo, que é o, o cabelo, né, mais que os homens, na maioria das vezes, têm. Um, Shoulder length é o cabelo que é na altura dos ombros. Ah, então meu cabelo é, é curto, mas ele não é curto, short, que é o curto que a gente usa mais para os homens, né? A cabelo é curto é shoulder length, é na altura do ombro. Então eu uso o shoulder length para isso. E longo para cabelos longos, que são grandes, ok? Thank you once again. So, now we have colors, hair and eyes, ok? Agora a gente tem cores para escrever o cabelo e os olhos. Né? É basicamente são as cores que a gente já sabe que a gente aprendeu na aula retrasada. Mas, qual que é a diferença? Temos light and dark. So, can you repeat with me, please? Light, light, dark, dark. So, light eu vou usar para é, claro e dark para escuro, ok? Então, eu vou usar essas variações para falar de cor de cabelo, de cor de olhos... Um, por exemplo, se eu quero falar que eu tenho, é, um, meus, meus cabelos são castanho claro. É, castanho, não existe uma palavra para castanho em inglês, mas eu vou usar marrom, que é brown. Então, eu vou usar, I have light brown hair. Então, eu tenho cabelo castanho claro, ok? Ah, eu tenho castanho escuro. La, é, I have dark brown hair. Eu tenho cabelo castanho escuro. Então, light eu vou usar para variações de claro e dark para variações de escuro. Ok? Inside the... Esse desse retângulo aí que eu, que eu fiz, um, a gente tem as cores que a gente pode usar, que é a mais comum. Ok? So, let's repeat. Blonde. Blonde. So, blonde sem o E. Blonde com o E não tem diferença de pronúncia. É tudo blonde. Ok? Brown. Brown. Black. Black. Ginger, ginger, blue, blue, 
Green. Green. Okay, very good. So, vamos voltar no blonde ali, porque tem dois, né? O blonde sem o E eu vou usar pra mulheres e o blonde com o E eu vou usar pra homens. Um, eu lembro de um aluno fazendo essa pergunta pra mim na sala. E eu não... E eu, eu lembro de você, tá, Luiz? Um, e na... É, antigamente não tinha uma diferença... Não tinha uma palavra pra diferenciar os dois. Mas eu fiz uma pesquisa e hoje eles usam o E pra usar pra homem e o... É, com o E pra homem e sem o E pra mulher. Então eu quero escrever... Ah, escrever uma mulher que tem cabelos loiros. Eu vou escrever blonde sem o E. Ah, eu quero escrever um rapaz, um homem que tem cabelo loiro. Eu vou usar o blonde com o E. Não deveria existir essa diferença, né? Porque não muda em nada, só muda uma letra. Mas, infelizmente, tem. Então, vamos usá-la. Um, ginger deve ser uma palavra nova pra maioria de vocês. Ou pra alguns de vocês. Ginger eu vou usar pra pessoas ruivas, tá? Um, geralmente eu uso pra pessoa que é ruiva, que ela nasceu ruiva. Então, quem nasceu com cabelo outra cor e pintou de vermelho, eu vou usar o red mesmo. Ah, ela tem cabelo vermelho. Red hair, tá? Um, então, lembre-se de usar as variações. Eu posso usar pra cabelo... Cabelo não. Pra olhos castanhos, eu também vou usar brown, tá bom? Ah, eu tenho olhos castanhos, claro. I have... I have... Uf, I have light brown eyes. I have dark brown eyes, ok? Remember that. So, once again, thank you. So, describe yourself to me. Um, duas coisas que a gente precisa saber antes da gente ir pros exercícios sobre esses assuntos. Um, the first thing is that... Remember to use the verb to be in this case, ok? Então, pra você se inscrever pra mim, você vai usar sempre o verbo to be. Então, se for na primeira pessoa, você vai usar o I am, que é eu sou. Lembra que é verbo to be significa eu sou e eu estou? Então, quando eu falo I am, eu estou falando eu sou. Então, por exemplo, eu, I am tall. Eu sou alto. Então, I am tall. I am, eu sou. Eu sempre vou usar o verbo to be nesse caso, pra todas as coisas, tá? Se eu for falar de outra pessoa também, ela é alta, ela é baixa. She's tall, um, she's short. Ele é alto, ele é baixo. She's tall, she's... He's tall, he's short. Sorry. Um, então, remember to use the verb to be in this case, ok? So, the other thing is, the adjectives always come... The adjective always comes first. O adjetivo sempre vem primeiro antes do substantivo no inglês, né? Cês, a maioria das pessoas fala assim, por que eles invertem as palavras? É o porquê sim. Decidiram fazer isso. Mas... <risos> é, então, o adjetivo sempre vai vir antes do substantivo. Tá vendo no exemplo aí, ó? Onde tá o substantivo, que é o hair? Tá no final da frase. Os adjetivos que definem esse cabelo, tá antes dele. Então, sempre o substantivo vem antes do adjetivo. Não, desculpa. Sempre o adjetivo vem antes do substantivo, ok? Então, nesse caso, eu não uso o verbo to be pra isso. Quando eu falar eu tenho, né? Eu não uso o verbo to be, porque o verbo to be significa ser e estar. Então, quando eu falo eu tenho, eu falo I have. I have, Ok? Então, por exemplo, eu tenho é, olhos que são castanhos claro. I have light brown eyes, ok? Ou se você gosta no exemplo aí, I have dark brown hair. Um, eu tenho cabelo castanho escuro. Então, é, lembre-se disso. Se eu falar eu sou, eu vou usar o verbo to be. Se eu falar eu tenho, eu vou usar o I have, que é o ter, o verbo ter no inglês, have, ok? Thank you. Describing other people. So, eu já falei isso no ódio passado, mas eu vou reforçar nesse. Porque eu fiz um slide só pra isso, então... Um, <risos> eu tinha esquecido. É, so, describing other people. Então, eu vou, pra descrever outras pessoas, eu vou fazer da mesma forma que eu fazia antes, que eu descrevia, eu, que, eu, que eu me descrevia. Né? Eu vou usar o verbo to be e o have pra isso. Só que agora eu vou usar a terceira pessoa, né? Que é o he e o she. Um, so, remember to use the third person of verb to be in this case. Quem são as terceiras pessoas do verbo to be? São he, she e it. Como eu, nesse caso, eu não vou descrever um objeto nem um animal, que é o it, serve pra isso, então eu vou usar só o he e she, tá? Mas você não precisa... Você pode usar, se você quiser, ah, eu quero descrever esse animal, ah, ele é um animal alto, e it's a tall, it, 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 it is tall, não tem problema. Como a gente tá, eu vou focar em pessoas aqui, então hum, não vamos usá-lo. Uh, se eu quero descrever um, um rapaz que é gordo, vou lá, he is fat, ou... Uma mulher que é alta, she is tall, ok? Um, and quando eu vou descrever o que ela tem, né? O que ele ou ela tem. Eu vou usar, o, nesse caso eu não vou usar o have. Eu vou usar a forma do have na terceira pessoa do, do verbo também. É assim que eu devo falar? Um, the adjective always comes first. Sempre vem primeiro, lembrem-se disso, o adjetivo. 
e have changes to has. Então, quando eu falo na terceira pessoa, no simple present, um, o adjetivo... Um, adjetivo, I'm sorry. O verbo, ele muda. Então, quando eu vou falar o verbo have, ele tem que virar has, tá? Ele não pode ser mais have, porque eu tô falando na terceira pessoa. Quando eu falo com he, she e it, no simple present, o verbo, ele muda. Então, have vira has. Então, se eu quero falar, ah, ela tem cabelos longos. She has long hair, ok? Has. Uh, ele tem olhos azuis, azuis claros. Um, he has light blue eyes. Então, não uso mais have, eu uso has. Que é uma, é, o, também estou falando have, que é a mesma coisa, significa a mesma coisa, só que é uma regra gramatical no inglês, então tem que usar o has nesse caso, ok? Thank you. So now we have a quickly conversation. We're going to describe describing yourself and others. Um, so, nessas questões você vai se descrever e descrever as pessoas ao seu redor, ok? So, a gente vai... Um, let's repeat and then you answer, ok? Lembra que a resposta eu já ensinei você a fazer nos outros dois slides, né? Você vai usar o verbo to be para alguns e I have, quando é a primeira pessoa, a terceira pessoa você vai usar he has, she has, ok? Um, adjetivo sem antes do substantivo, lembre-se disso também, tá? So let's repeat, eu vou refazer, vocês vão repetir comigo e eu vou dar o tempo para vocês responderem, ok? So number one. What do you look like? What do you look like? What do you look like? Number two. What does your mother look like? What does your mother look like what does your mother look like number three um what does your father look like what does your father look like What does your father look like? Number four. What does your sister look like? What does your sister look like? What does your sister look like? Number five, what does your brother look like? What does your brother look like? What does your brother look like? Number six, What does your best friend look like? What does your best friend look like? What does your best friend look like? All right, thank you. So now it's my turn, okay? So ask me the questions and wait for my answers, okay? So number one. So I am tall, I am fat, I am um I have dark brown hair, I have light eyes, light brown eyes. Um I think that's it. Yes. Number two. She is short. She is. Um, she's thin. No, she's slim. Um, she is. She has um, dark hair, black hair, and she has 
dark brown eyes. Number three. He is medium height. Um, he is chubby. He has short hair. He has um, short gray hair. And he has he has light brown eyes. Number four. I don't have a sister. Number five. So he he's medium height too. Um, he he has short hair, short black hair. He has he's thin. And that's it. Number six. Um, she is tall. She is thin. She is. She has dark hair, black hair, and it is curly. She has dark, black, curly hair. Okay. All right. Thank you. So now we have adjectives to describe people's personality, okay? So os, os, the, the following slides, the slides seguintes vão ser para escrever as personal, a personalidade das pessoas, tá bom? Os positivos e os negativos, o lado de bom e o lado ruim de todo mundo. Então, so let's start, let's get going. So we have posit, positive adjectives. Os adjetivos são positivos, então quando eu quero falar bem da pessoa, eu vou usar esses, esses adjetivos, ok? So let's repeat the first quarter, the first row, ok? A gente vai fazer por fileira, acho que vai ficar melhor. So let's repeat the first one, a primeira da esquerda. Um, funny. Funny. Cool. Cool. Nice. Nice. Quiet. Quiet. Outgoing. Outgoing. Positive. Positive. So, when I say that someone is funny, um, quando eu falo, ah, essa pessoa é funny, essa pessoa, eu acho que eu falo, estou falando que ela é engraçada, que ela é divertida, tá? Cool, eu uso para quando eu quero falar que alguém é legal, mas é legal descolado, tipo, ah, ele é maneiro, ele é legalzão. Uh, nice, eu vou usar para pessoa que é legal, simplesmente, ela é legal. Um, quiet, I'm going to use, eu uso para as pessoas que são quietas, que não falam muito. Outgoing, já é diferente, eu vou usar para a pessoa que ela é extrovertida, sabe? Ela, ela gosta de falar, ela é, como posso dizer? Uma pessoa sem vergonha. É o oposto do quiet, praticamente. Um, e positive, uma pessoa positiva, que está sempre positiva aí, falando coisas boas, pensando em coisas... Boas também. So the middle corner now, okay, as adjetivos do meio. So let's repeat them. Optimistic. Optimistic. Friendly. Friendly. Polite. Polite. Smart. Smart. Handsome. Handsome. Handsome, pretty, pretty, great. So optimistic. Eu vou usar para pessoas são otimistas, ok? Optimistic. And then we have friendly. Friendly. Eu uso para pessoa quando ela é amigável. Se alguém é amigável, você pode falar, oh, she is friendly. He is friendly. Ou oh, se você mesmo é amigável, você pode falar, I am friendly. Polite. Polite eu uso para pessoas educadas, tá? Smart, para pessoa esperta. Inteligente, esperta. Handsome é um adjetivo pra masculino para homens que são bonitos. Então, eu só posso usar handsome para homens, tá? Handsome, quando eu quero falar com um homem bonito. Eu uso handsome. E o pretty, eu, quero, eu uso para quando eu quero falar com uma mulher é bonita. Então, eu vou falar, chamar she's pretty. Então, handsome para para homem. Pretty eu vou usar só para mulheres, ok? Thank you. Now we have the last corner.
Um, let's repeat, please. Um, careful. Careful. Patient. Patient. Intelligent. Intelligent. Hard working. Hard working. Happy. Happy. So, careful. I use careful para falar de uma pessoa que ela é cuidadosa, ok? Ah, é uma pessoa que toma cuidado, sabe? Pessoas que assim, é careful. Um, patient, uma cognata aí, então para pessoas pacientes. Um, intelligent, também outra cognata, eu uso para pessoas inteligentes. Um, hard working. Hard working é um adjetivo que escreve pessoas que são dedicadas, são trabalhadoras. Então, se quer falar que alguém é dedicado, que alguém é trabalhador, que alguém sabe dar o máximo de si para tudo que faz, é uma pessoa hard working. E happy, que é feliz. Ok? Very good, guys. So, negative adjectives. Então, são neg os adjetivos negativos, que geralmente eles não são considerados boas características, tá? Na maioria das vezes. Então, a maioria, de, a maioria deles também são o oposto do que eu coloquei no positive, tá? So, let's start with the first quarter. Um, corner. Um, cereals, repeat. Cereals. Cereals. Bad. Bad. Loud. Loud. Shy. Shy, negative, negative, pessimistic, pessimistic. Ok, so, serious, eu uso pra falar quando alguém é uma pessoa séria demais, a pessoa é muito séria, eu posso usar serious pra isso, ok? Bad, quando a pessoa é má, quando ela é ruim, então eu vou usar o bad. Loud, eu uso pra pessoa quando ela é escandalosa, que ela fala muito alto, então eu uso loud sempre pra isso. Shy, eu uso para as pessoas que são tímidas, tá? Negative, para pessoas que são negativas, que pessoa que é chata, que você fala, ah, você sabe colocar o clima pra baixo. E pessimistic, para pessoas que são pessimistas, ok? Now let's repeat the middle corner, ok? So please repeat. Unfriendly. Unfriendly, impolite, impolite, stupid, stupid, ignorant, ignorant, ugly, ugly, careless. Careless. So great. Unfriendly é o contrário de friendly. Se friendly é uma pessoa amigável, o unfriendly vai ser uma pessoa desamigável, ok? Um, so, impolite. Polite é uma pessoa educada, impolite vai ser uma pessoa má educada, ok? Nice. Now we have stupid. Eu uso stupid, stupid para uma pessoa estúpida. Certo? Uh, ignorant, para ignorante. Ugly, para a pessoa quando ela é feia. Quero falar que a pessoa é feia, né? Lembrando que beleza é relativa, cada um tem o um seu tipo de beleza. Mas, ugly eu uso para a pessoa que eu considero feia. E careless, para as pessoas que são descuidadas. Tá? Careless eu uso para as pessoas que são descuidadas. São imprudentes também, geralmente, né? So, thank you very much. Very good, guys. And now we have the last one, so please repeat. Angry, angry, jealous, 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 lazy, lazy, sad, sad, selfish. Selfish, annoying, annoying. All right, 
So when I say that someone is angry, she is angry, he is angry, I am angry. Então eu estou dizendo que a pessoa é brava, que estou bravo, certo? Então angry é bravo, ou brava. Jealous eu uso para as pessoas ciumentas. Então se você é ciumento, you are jealous. Tá? Jealous, ciumento. Lazy eu uso para as pessoas preguiçosas. So lazy é preguiçoso. Sad para triste. Selfish para pessoa egoísta. Se alguém é egoísta, você usa selfish. E annoying eu uso para pessoa quando ela é irritante. Ela tá me irritando. Ai, ah, you're so annoying. Ou estou irritante também, né? Pode ser isso. Se você é uma pessoa altruísta, você se declara as coisas, se autodeclara. Então, I am annoying, you are annoying, he is annoying, she is annoying. Ok? So, thank you once again. Very good, guys. I hope you understood. So, como eu descrevo outra pessoa, né? Um, describing yourself and other people. So, quando eu descrevo eu mesmo, tanto outra pessoa, mas eu, quando eu escrevo eu mesmo, I always use the verb to be in this case. Então, para descrever o mesmo, sempre eu vou usar o verbo to be. Lembra que o verbo to be é ser, estar. Então, se eu falar, ah, eu sou alguma coisa, eu sou outra coisa, eu vou usar o verbo to be. I am smart, I am funny, I am shy, I am quiet. Então, sempre usando o verbo to be para isso. E others, quando eu descrevo outras pessoas, eu vou usar o verbo to be na terceira pessoa. Tá? He's lazy, he's funny, she's pretty, she's smart. Um, então, he and she, eu vou usar para isso. Um, uma coisa que eu não disse, né, mas vocês podem usar também para escrever as pessoas no plural. Se eu quero falar de um grupo, né, e eu estou incluso, lembra que o I é quando eu estou incluso. Então, ah, eu quero falar que os meus amigos somos, somos legais, né, somos maneiros. Então, we are cool. Então, eu quero falar que eles ou elas são, são é, amigáveis. They are friendly. Então, lembre-se que tem outros, outros sujeitos no, lá no verbo to be que eu ensinei para vocês. Que existem outros sujeitos, não, não é porque eu não falei deles, que vocês não podem usar eles. É porque aqui eu vou focar mais no eu, no você, no eu, no ele e no ela. Que é para não confundir muito a cabeça de vocês e para ficar o exercício fluir mais fácil. Mas os outros é, sujeitos estão lá para serem usados. Então você pode usar eles, não tem problema, tá? Lembrem-se que lá onde eu ensinei são, são vários. Tem a, ah, eu, he, she, it, we and they. Então, lembre-se de usar todos, né? Porque aqui eu só tô falando de três, que você tem que usar esses três, tá bom? So, remember that. Thank you. So, now we have a quickly conversation. Describing yourself and others' personality. Então, da mesma forma que a gente fez o outro, a gente vai repetir as perguntas e você vai respondê-las. Aí, depois você vai fazer elas comigo, ok? Então, eu vou dar o tempo para você responder até eu ir para a próxima, tá bom? E se eu não tenho para você o suficiente, sorry... Um, só pausar o vídeo e take your time. Tenha. So, number one. Please repeat. How would you describe your personality? How would you describe your personality? How would you describe your personality? Number two, how would you describe your mother's personality? How would you describe your mother's personality? How would you describe your mother's personality? Number three, how would you describe your father's personality how would you describe your father's personality how would you describe your father's personality number four how would you describe your sister's personality how would you describe your sister's personality how would you describe your sister's personality number five how would you describe your brother's personality 
How would you describe your brother's personality? So number six, how would you describe your best friend's personality? How would you describe your best friend's personality? How would you describe your best friend's personality? Yay, okay guys, very good. Thank you. So now it's my turn, okay? Ask me the questions and wait for my answers. So let's start. Number one. So I am nice, I am friendly, I am patient, I am smart, hardworking, I am shy, and also I am serious. Number two. So she is outgoing, she's funny, she's hardworking, she is also loud. <laughs> Number three. Um, he is smart, he is hardworking, he is patient, and he is also serious. Number four. So guys, I don't have a sister, sorry. Number five. My my brother, so my he is he's funny, he's outgoing, but he's also careless and he's very lazy, so number six. She is smart, she's cool, that's why she hangs with me. Um, she's outgoing, she's pretty, she's also loud, and she's a little annoying sometimes. But she's my friend, so I like her. Alright guys, very good. I hope you understood everything I said, okay? Thank you so much, you did a great job. Well, quando você está assim, conversando com outra pessoa, com seu amigo, ele, começa a falar de, ou ele ou ela começa a falar de outra pessoa, aí você fica imaginando assim, quem é essa pessoa, né? Você pode fazer essa pergunta em inglês dessa forma. What's he like? What's she like? Ok? So, please repeat. What's he like? What's she like? Como ele é? Como ela é? Um, aí você está perguntando tanto personalidade quanto aparência, tá? Um, você pode usar o look like, que tem na pergunta da aparência, lembra? Uh, what, what's he look like? What's your mother look like? Lembra que eu dessa, dessa atividade agora há pouco? Então você pode usar o look like também para falar da aparência, mas quando você pergunta what's he like? What's she like? Você quer saber como a pessoa é, tá? Então se o seu amigo está falando de outra pessoa e você não conhece ela, você pode fazer a pergunta what's he like? What's she like? E até se ela tá falando do nome dessa pessoa, né? Ah, então, meu amigo... É, não, você tem que conhecer o look, não, não, não. O look, não, não, não. Que não sei o que. Aí, tipo, what's look like? What's look like? Ou você é uma mulher, né? Tô falando assim, ah, que é a Lucy... É? Não, você tem que conhecer a Lucy, não sei o que. Aí você fala assim, what's Lucy like? Então, você pode substituir o he or she por nomes também, não tem problema. Ok? Guys, go on in the description box down below and check the Google Forms link, okay? We will be the exercises for today. Um, so, no Google Forms, hoje vai ter exercícios, tá bom? Então, vocês vão lá, vai ser imagem de pessoas famosas, você vai ter que descrever elas pra mim. E também imagem de personalidades famosas, que você descreve a personalidade delas pra mim. Tá bom? De personagens, de filme e tal, que vocês conhecem, okay? So, remember to do that. So, guys, our seventh class on this channel has come to an end and I hope everyone is okay I hope everyone is safe taking care of yourselves again and um, I hope you understood I hope you like it this class thank you so much okay see you soon bye bye thank you